Dear students, welcome to all. Twelfth standard subject biozoology unit five, chapter ten topic population. Today we are discussing about population. In a kutum, what do you mean by population? Population is defined as any group of organism of same species which can interbreed among themselves and occupy a particular space and function as a part of a bi sorry biotic community. That is. சேம் ஸ்பீசிஸ் ஒரே வகையான சிற்றினங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ்ந்து தனக்குள்ள இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு குழுவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் இடம் ஏதோ ஒரு நீங்கள் பாண்ட் எடுத்துக்கிறோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபாரஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு அனிமல் அது தவளையாக இருக்கலாம் அல்லது டாக் ஃபுல்லாகவே டாகாக இருக்கலாம் ஃபுல்லாக டா ஃப்ராகாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு ஸ்பீசிஸாக இருக்கலாம் தனக்குள்ளே மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணும் தே கேன் இன்டர்பிரீட் எமாங் தெம்சல்ஸ் தனக்குள்ளே மட்டுமே இனக்கலப்பில் ஈடுபட்டு தன்னோட ப்ரோஜனிய தன்னோட எங்க ஒன்றா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு குரூப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷன் இப்போ டாக் அப்படின்றது ஒரு பாப்புலேஷன் ஃபிஷர்ஸ் அப்படின்றது பாண்டில் உள்ள ஒரு பாப்புலேஷன் ஹியூமன் பீங்கிறவங்க ஒரு பாப்புலேஷன் இப்படி ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழக்கூடிய ஒரு உயிரின தொகையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாப்புலேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் பாப்புலேஷன் ஹேஸ் வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இனத்தொகை அடர்த்தி அடுத்து நேட்டாலிட்டி வாட் இமின் பை நேட்டாலிட்டி பிறப்பு வீதம் தமிழில் பர்த் ரேட் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் எவ்வளோ வந்து பிறப்பு விகிதம் நடந்திருக்கு எவ்வளோ பேர் பர்த் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்றது நேட்டாலிட்டி அண்ட் தென் மார்டாலிட்டி மார்டாலிட்டி அது ஆல்சோ எ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் மார்டாலிட்டினா என்னென்னா டெத் ரேட் ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இறப்பு வந்திருக்கலாம் அது நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை அது நார்மலாகவே வயது அதிகமாகி ஒரு அனிமல் வந்து இறந்து போயிடலாம் இல்லை ப்ரொடேட்டார் வந்து அதை அடித்து சாப்பிட்றதுனால இறந்து போயிருக்கலாம் ஸோ மார்டாலிட்டினா என்ன டெத் ரேட் தென் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வயது பரவல் எல்லா ஒரே ஒரு ஏரியாவில் எல்லோரும் ஒரே ஒரே பாட்டியாவோ ஒரே தாத்தாவோ இருக்க மாட்டாங்க தாத்தா பாட்டியும் இருப்பாங்க மீடியம் ஏஜில் உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க சில்ட்ரன்ஸும் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லும்போது த்ரீ கேட்டகரியாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கம்மா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அப்படின்னு சொன்னால் டீனேஜ் குரூப்பில் இருக்காங்க இல்லையா மேரீடு மேரேஜபிள் ஏஜில் இருக்கவங்கள வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்களே இல்லையா அவங்களெல்லாம் வந்து ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் வச்சுருப்பாங்க போஸ்ட் ரீ ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி ரொம்ப வயதானவங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்க்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா ஆர்கானிசத்துக்குமே இந்த ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ன்ற ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸாக பாப்புலேஷனில் வரக்கூடியது அண்ட் பயோட்டிக் ஃபொட் பொட்டன்ஷியல் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தவளைனா தவளை மட்டும் இருக்காது மற்ற ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்கும் மனிதன்னா மனிதன் மட்டும் இல்லை மற்ற ஆர்கானிசமும் இருக்குது ஸோ என்னென்ன உயிரினங்கள்லாம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கோ அதை வெறும் பயோட்டிக் பொட்டன்ஷியல் உயிர் திரள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உயிரின கூட்டம் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து தே ஆர் இன்டர் டிபெண்டன்ட் டு ஈச் அதர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் டிபெண்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ பயோட்டிக் பொட்டன்ஷியல்னா அங்கே உள்ள உயிர் திரள் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் பரவல் ஒரு ஊரில் எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ தூரம் பரவி காணப்படுறாங்க இல்லை இந்த ஊரில் உள்ள ஒரே க ஒருத்தவங்களோட ரிலேஷன் வந்து அடுத்த ஊரில் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க இந்த சமூகம் இன்னொரு இடத்துலையும் இருக்காங்க இல்லை இங்கே உள்ள டாகோட வெரைட்டி வந்து அடுத்த ஊர்லேயும் இருக்குது அப்போ டிஸ்பர்சன் அப்போ எவ்வளோ பரவி காணப்படுறாங்க திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஆர் அண்ட் கே செலக்டட் க்ரோத் ஃபார்ம்ஸ் வாட் இம் இன் பை ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டியை தான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ தூரம் இனப்பெருக்கத்தின் மூலமாக உயிரினங்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பேர் ஆர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறாங்க கே அப்படின்னா இங்கே வந்து கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சுட்டு வேர்டு சொல்ல மாட்டாங்க சி தான் வரும் ஆனால் கேரிங் கெப்பாசிட்டி சி சொல்லக்கூடாது கேன்னு டினோட் பண்ணணும் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அதிகப்படியாக தாங்கு திறன்களோட என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் தாங்கி எவ்வளோ பேர் வந்து வாழ முடியும் தன்னோட லைஃப் ஸ்பானை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றது தான் கே செலக்டட் க்ரோத் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறது கே அப்படின்னா கேரியிங் கெப்பாசிட்டி ஆர் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி
பாப்புலேஷன் ப்ரோசஸ் ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸ் எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலும் அதுக்கு மரபிய பண்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மரபிய பண்பு தே ஆர் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு தர் அடாப்டினஸ் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து த தன்னோட பண்புகளை ஒரு பண்பு எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஒரு பையன் நடந்து போகிறான் அப்படின்னா இங்கே பார் தா அவங்க தாத்தா பாரியே நடந்து போகிறான் இந்த பார் அவனோட செய்கை வந்து அவங்க பாட்டி மா மாதிரியே இருக்குது அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்களோட அந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் சக்ஸஸ் ஒரு சில ஃபேமிலியில் வந்து இன்ஃபர்டைல் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் சக்ஸஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் சிலது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வளமான ஒரு சமுதாயமாக இருக்குது வளமான ஒரு குரூப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷனும் நல்ல ரீப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி தன்னோட ப்ரோஜனி தட் மீன்ஸ் யங் ஒனி யங் ஒன் தன்னோட இனத்தை வந்து இந்த உலகத்தில் நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடும் சில உயிரினத்துக்கு வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் இன்ஃபர்டிலிட்டி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரீப்ரொடக்டிவ் சக்ஸஸாக இருக்கட்டும் அதோட அடாப்டிவ்னஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது டிஆக்சிரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த டிஎன்ஏ தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸை ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கிடத்தும் அதுதான் டேரெக்டாக எல்லா கேரக்டர்ஸ்லையுமே வந்து லிங்க் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் வித் திஸ் ஆட்டிபியூட் அதாவது லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு மனிதன் இருக்கான் அவனோட வாழ்நாள் அவனோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி வா வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த வாழ்க்கை வரலாறுங்கிறது ஒரு மனிதனுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு எந்த ஒரு அனிமலுக்காக இருக்கட்டும் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆட்டிபியூட் அவனோட நடத்தையை பொறுத்தது அவங்களோட பழக்க வழக்கத்தையும் பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாப்புலேஷன் ஆஸ் அ டெஃபினட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் தட் கேன் பி டெஸ்கிரைப்டு வித் இன் த ரெஃபரன்ஸ் டு டைம் அவங்களோட காலநிலைகளையும் பொறுத்தது அது எந்த வகையான சூழ்நிலையில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பொறுத்தது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இனக்கூட்ட அடர்த்தி டென்சிட்டி ஆஃப் ய பாப்புலேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த இட்ஸ் சைஸ் இன் ரிலேஷன் டு யூனிட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஒரு இடத்துல எவ்வளோ உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்றது தான் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது அடர்த்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் ஒரு ஹண்ட்ரட் ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் வந்து இனக்கூட்ட அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இஸ் அ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் தேட் ஸ்பீசிஸ் வித் இன் அ நேச்சுரல் ஹேபிடேட் இயற்கையான சூழ்நிலைகளில் இயற்கையான வாழிடத்தில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கா தௌசண்ட் இருக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா அப்படின்றது தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறாங்க சைஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் கேன் பி மெஷர்ட் இன் செவரல் வேஸ் இன்க்ளூடிங் அபண்டன்ஸ் அபண்டன்ஸ்னால் என்ன எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கிறது இன்க்ளூடிங் அபண்டன்ஸ் அப்சலூட் நம்பர் இன் பாப்புலேஷன் கரெக்டாக அப்சலூட் அப்படின்னு சொல்லும்போது துல்லியமாக எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது நியூமெரிக்கல் டென்சிட்டி நியூமெரிக்கல் அப்படிங்கும்போது எண்ணிக்கையில் சொல்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கா அப்படின்னு நம்பரில் சொல்கிறது ஒரு யூனிட் ஏரியா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது அல்லது எவ்வளோ கொள்ளளவு வால்யூம்னு சொல்லும்போது வா எவ்வளோ கொள்ளளவு இருக்குது இப்போ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர்த் இருக்கா டூ பை ஃபோர்த் இருக்கா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா இவ்வளோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் ஒன் பை ஃபோர்த் இருக்கா ஒன் பை தேர்ட் இருக்கா அப்படின்றது சொல்கிறது அண்ட் பயோ மாஸ் டென்சிட்டி பயோ மாஸுங்கிற போது எல்லா உயிர்த்திரளுமே வந்துடும் இல்லையா சரி எல்லா உயிர்த்திரளும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் யர் ஸ்பீசிஸ் கேன் ஆல்சோ பி எக்ஸ்பிரஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஆக்சுவல் ஏரியா ஆஃப் கேபிடேட் அவைலபிள் டு த ஸ்பீசிஸ் ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு இப்போ எவ்வளோ ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வில்லேஜோட கிலோமீட்டர் எவ்வளோ அந்த கிலோமீட்டருக்குள்ளே அந்த ஸ்பீசிஸ் இருக்கா அதை தாண்டி இருக்கா ஸோ எ எந்த வகையான ஹேபிடேட் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஹேபிடேட்டில் இருக்குது அந்த டெரிட்டரியோட எல்லை அந்த எல்லை வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அந்த ஸ்பீசிஸ்க்கான எல்லை அந்த ஹேபிடேட் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்தும் அந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்குன்னா இவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் இருக்கலாம் பரவாயில்ல அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வச்சுட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கிலோமீட்டர்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்
பிறப் சாரி பிறப்பு விகிதம் பர்த் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நேட்டாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு பர்த் ரேட் அண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் பாப்புலேஷன் பை பர்த் கேச்சிங் ஜெர்மினேஷன் ஆர் ஃபிஷன் இப்போ நம் ஹியூமன் பீங் எடுத்துக்கும் போது என்ன சொல்லுவோம் பர்த் சொல்லுவோம் ஒரு குட்டீஸ் வந்து பிறக்கக்கூடிய விஷயத்த பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிலாம் கொண்டாடுறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு பர்த் அப்படின்னு ஆனது நியூ யங் ஒன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு கேச்சிங் கேச்சிங்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க நிறைய பறவைகள் பேர்ட்ஸ் வந்து தன்னோட குட்டீஸை லே பண்ணக்கு சாரி குட்டீஸை வந்து கேச் பண்ணும் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்ஸை பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ கோழி இருக்குது அப்படின்னா கோழிலேருந்து சிக் வெளியில் வருது இல்லையா அது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் கேச்சிங்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பறவைகளாக இருந்தாலும் கேச்சிங்ஸ் மூலமாக தன்னோட இனத்தை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க தென் ஜெர்மினேஷன் சீட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஜெர்மினேஷன் மூலமாக ஒரு பிளான்ட்டை சீட்லிங்ஸை கொடுக்கும் சீட்லிங்ஸ் வளர்ந்து பெரிய அள ஒரு பிளான்ட் சா பெரிய பிளான்ட்டாக வளரும் அண்ட் ஃபிஷன் ஸ்மால் அனிமல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அமீபா இந்த மாதிரியான லோவர் ஆர்கானிசத்தில் ஃபிஷன் மெத்தடில் பர்த் வந்து நடக்குது இல்லையா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ஃபிஷன் பைனரி ஃபிஷன் மல்டிபிள் ஃபிஷன் இந்த மெத்தடில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அனிமல் வந்து தன்னோட இனத்தை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்கானிசம் தட் இஸ் கால்டு ஃபிஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் மூலமாக பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நேட்டாலிட்டி அப்படின்னா என்னது பர்த் ரேட் டூ மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நேம்லி பர்டிலிட்டி அண்ட் ஃபேக்கண்டிட்டி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரு உறுதல் எவ்வளோ வந்து ஃபேக்கண்டிட்டி அப்படின்னா இனப்பெருக்கத்திறன் எவ்வளோ வந்து தன்னோடய வாழ்நாளில் ப்ரோஜனியை உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது ரெண்டுமே ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனப்பெருக்க வளமை அண்ட் ஃபேக்கண்டிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இனப்பெருக்கத்திறன் ரெண்டுமே வந்து மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பாப்புலேஷனில் தே ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் இன் பாப்புலேஷன் நேட்டாலிட்டி ரேட்டி ரேட் மே பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் க்ரூட் பர்த் ரேட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் பார்ன் பெர் ஃபீமேல் பெர் யூனிட் டைம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் ஒரு ஃபீமேல் வந்து எவ்வளோ ஆர்கானிசத்தை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அதை தான் பர்த் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்த் ரேட் பி ஈக்வல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்த் பெர் யூனிட் டைம் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் இது டூ மார்க்கில் நேட்டாலிட்டி அடிக்கடி கேட்பாங்கம்மா ஒன் மார்க்கில் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் மார்டாலிட்டி மார்டாலிட்டி மீன்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் டெத் ரேட் இறப்பு விகிதத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மார்டாலிட்டி மார்டாலிட்டிக்கு ரீசன்ஸ் நிறையா இருக்கலாம் ஏஜ் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கலாம் வயசாகிட்டால் இறந்துடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நேச்சுரல் கேலமெட்டிஸாக இருக்கலாம் ஸோ மார்டாலிட்டி இஸ் அ பாப்புலேஷன் டெக்லைன் ஃபேக்டர் பாப்புலேஷன் என்ன ஆகும் மார்டாலிட்டினால் குறையும் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பாட்டியோ ஒரு தாத்தாவோ இறந்துட்டால் நம்பர் வந்து என்ன ஆகும் நைனாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ டெக்லைன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கும்போது மார்டாலிட்டியை சொல்லலாம் இதே நேட்டாலிட்டி அப்படின்னா ஒரு குழந்தை அந்த வீட்டில் பிறந்தது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அதிகரிப்பாங்க நேட்டாலிட்டி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மார்டாலிட்டினால் குறையும் மார்டாலிட்டி கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் as loss of individuals in unit time or death rate generally mortality vand is expressed as a specific mortality that is number of members of an original population dying after the lapse of given time thanoda death thanoda vaalnaal kaalla kaalathila mudinjittu adukapra enna iranga yerandu poiranga the crude death death rate of population can be calculated by the equations called d equal to number of death per unit time by average population sarasari மக்கள் தொகையில் சராசரி இனத்தொகையில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ஒரு யூனிட் ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவில் இறந்துருக்காங்க அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெத் ரேட் இப்போ ஆயிரம் ஒரு ஒரு ஏரியா ஒரே ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஆயிரம் மக்கள் தொகை இருக்குது அந்த ஆயிரம் மக்கள் தொகையில் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு பத்து பேர் இறந்துருக்காங்க இல்லை பதினஞ்சு பேர் இறந்துருக்காங்கன்னா அதுதான் டெத் ரேட் அதை வச்சுட்டு நம்ம டோட்டல் ரேட்டை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ரேட் ஆஃப் மார்டாலிட்டி டெத் இஸ் டெடர்மைன் பை டென்சிட்டி மார்டாலிட்டி வந்து எப்போல்லாம் இஸ் ஹை அட் ஹை டென்சிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் ஹசார்டஸ் ஆஃப் ஓவர் க்ரௌடிங் ரொம்ப ஓவர் க்ரௌடிங்காக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே வந்து காம்படிஷன் நடந்து என்ன ஆகும் இறப்பு விகிதம் அதிகரிக்கும் அண்ட் ப்ரடேஷன் ப்ரடேஷன்னா என்ன ப்ரடேட்டார் அனிமல் லைக் லயன் என்ன செய்யும் டீரை வந்து அடித்து சாப்பிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எந்த நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரடேட்டாஸாக இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ராக் வந்து இன்செக்டை வந்து அடித்து சாப்பிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனிமலும் ப்ரிடேட்டாஸ் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்பீ
லா இருக்கு இல்லையா அங்கே எதனா டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா ரால் லைனாக டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரால் பாப்புலேஷன் குறையும் இந்த மாதிரி டிசீஸ்னால் பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் குறைவாங்க மார்டாலிட்டி ரேட் வேரி அமாங் த ஸ்பீசிஸ் அண்ட் கார்லேட்டட் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சச்சஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நெஸ்ட் அந்த அதோட கூடு பறவைகளோட கூடு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் என்ன ஆயிடலாம் சிதைஞ்சி போயிடலாம் மனிதர்களே கூட என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம கூட வந்து உடச்சி போட்டுடுறோம் சு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அண்ட் ஏகார் யங் பை ஸ்ட்ரோம்ஸ் புயல்னால் என்ன பண்ணலாம் காற்றுனால வெண்டுனால பிளட் வெள்ளத்தினால ப்ரொடேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொன்றுண்ணிகள்னால இல்லை ஆக்சிடெண்ட் எதனா ஆக்சிடெண்ட்னால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டு என்ன ஆயிடுது அந்த வலைகள் எக்கு சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸு அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுது இறந்து போயிடுது சிலது பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ஆர்கானிசம் நிறைய இண்டிவிஜுவல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நிறைய எக்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த எக்கு வந்து ஃபிஃபோர் கேச்சிங்கே என்ன ஆகிடும் ஏதோ ஒரு என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷனால் சிதைஞ்சி போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மார்டாலிட்டியில் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மார்டாலிட்டி அப்படிங்கும்போது பாப்புலேஷன் என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய டெத்தாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏஜ் பார் ஆகி ஃபுல்லாக வயசெல்லாம் ஆகி முடிச்சிருச்சு மெச்சூர் ஆகிட்டாங்க இதுக்கு மேலே அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது செல்லெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டியை லாஸ்ட் பண்ணிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு இறக்குறது வேறு அடுத்து வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னால வேறு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட்டலாக இல்லை வந்து ஹியூமன் பீயிங் நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக தேவையில்லாமல் உயிரினங்களை கொள்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மார்டாலிட்டியில் வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது பாப்புலேஷன் டிஸ்பர்ஷன் பாப்புலேஷன் டிஸ்பர்ஷன் அப்படிங்கிறது இனக்கூட்ட பரவல் இப்போ நம்ம வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கோம் பத்து பேர் இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து ஒருத்தர் வெளிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தால் நம்பர் லெவன் ஆகும் இல்லை நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளில வெளியில் ரெண்டு பேர் வெளியூருக்கு அல்லது சென்னைக்கு அல்லது வேறு கண்ட்ரிக்கு ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்பர் குறையும் ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் டிஸ்பர்ஷன் இனக்கூட்ட பரவல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரெண்டு விதமாக சொல்கிறோம் இமிக்ரேஷன் அண்ட் எமிக்ரேஷனில் ஸோ பாப்புலேஷன் டிஸ்பர்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ஹேவ் அ டெண்டன்சி டு டிஸ்பர்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆல் டைரக்ஷன் எல்லா திசைகள்லையும் பரவி காணப்படுறது தான் என்ன சொல்கிறோம் பாப்புலேஷன் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லா ஏரியாலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ தவளை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தவளை வந்து இந்தியாவிலையும் இருக்கிறது இலங்கையிலையும் இருக்கிறது சரியா இந்த மாதிரி எல்லா டைரக்ஷன்லையும் பரவி காணப்பட்டால் அதுக்கு பேர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கிறது அண்டில் சம் பேரியர்ஸ் ஆர் ரீச்சு பேரியர் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இப்போ டிஸ்பர்ஷன் அப்படிங்கும் போது இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஃப்ராக் வந்து தே ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்குது அண்ட் ஸ்ரீலங்காலையும் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ இடையில் என்ன ஒரு பேரியர் இருக்குது கல்ஃபாப் மன்னார்ன்ற ஒரு பேரியர் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்பர்ஷனுங்கிற போது தமிழ்நாட்டில் உள்ளது தனி ஸ்ரீலங்காவில் உள்ளது தனியாக தான் சொல்லணும் ஏன்னா இடையில் ஒரு பேரியர் வந்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ இது ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஆகிட்டாங்க அது ஒரு ஸ்பீசிஸ் சேம் ஸ்பீசிஸ் தான் ஆனால் பேரியர் பிரித்ததுனால அது தனித்தனியாக மாறிடுறாங்க This is absorbed by migration of individual into uh, immigration into or out. Ulla varadha aladhu vella poradhi. Ulla vandha adhukku pere immigration valila pona emigration apdi in solhrao. Ippa migration la pārunga. Migration na enna kudi yetrudhu. Migration valasai pōdhal. Ithu vandhu oru peculiar character, unique character nukko da solhala. Fishes and birds la vandhu migration character adhikama avay irukkoum. Edhu kaga apdi na to find ஃபுட் ஷெல்டர் அண்ட் ஆல்சோ மேட்டிங் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காகவும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபிஷஸ் வந்து வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் மூலமாக மைக்ரேஷன் பண்ணும் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸும் பண்ணும் சரிங்களா மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அட் பேக் மறுபடியும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி தன்னோடய இடத்துக்கே திரும்பி வரக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் நம்ம மைக்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சைபீரியன் கிரெயின்ஸ் கொக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சைபீரியாவில் உள்ள கொக்கெல்லாம் வேடந்தாங்களுக்கு வரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேடந்தாங்களுக்கு வருவாங்க வந்துட்டு திருப்பி வந்து போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் மைக்ரேட்ரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போகிறது தான் நம்ம மைக்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில ஃபிஷஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சீ வாட்டர்லேருந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கு போகும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேருந்து சீ வாட்டருக்கு போகும் இதில் ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஃப்ரம் சீ வாட்டர் டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மைக்ரே
ஏரியா மாற்றி வந்து தன் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு போகலாம் அண்ட் தென் மெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்டிங் பர்பஸ் ப்ரீடிங்காக ப்ரீடிங்காக வர வருவாங்க தென் எமிக்ரேஷன் எமிக்ரேஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒரு சில ஸ்பீஸ் ஒரு சில ஆர்கானிசம் மட்டும் என்ன பண்ணுறது வெளியில் போயிடுறது வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகிறது பெரிய எமிக்ரேஷன் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு அங்கிலோ அல்லது அப்பாவோ வெளிநாடு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பெரிய எமிக்ரேஷன் அண்டர் நேச்சுரல் கண்டிஷன் எமிக்ரேஷன் யூஸ்வலி அக்காஸ் வென் தேர் இஸ் ஓவர் க்ரௌடிங் அதிகமாக இப்போ இப்போ உயிரினங்களை எடுத்துக்கும்போது ஓவர் க்ரௌடி க்ரௌடிங் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்த விட்டு ஒரு பத்து பத்து பேர் வெளில போயிடுறது திஸ் இஸ் ரெகார்டட் அஸ் அடாப்டிவ் பிஹேவியர் த ட்ரெகுலேட் த பாப்புலேஷன் in a particular site and prevent over exploitation of the habitat further it leads to occupation uh, of new areas elsewhere adavadu or edathila adhigapadiyana number la species irukumbodu ange problem varama irukkaradhukaga ange irundhu or or 100 members irukanga appadina 100 members overcrowd a irukku adilendhu 10 per mattum pirinji poittu vera or edathila new habitat la successfully va anga adapt pannikittu successfully vaala aarambichirradhu நியூ ஏரியாவில் தன் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சிட்றதுக்கு பேர் தான் எமிக்ரேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இமிக்ரேஷன் இமிக்ரேஷன் அப்படின்னா வெளியூர்லேருந்து உள்ளுக்குள்ளே வர்றவங்களுக்கு பேர் இமிக்ரேஷன் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் நம்ம வீட்டில் வந்து தங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அது இமிக்ரேஷன் இட் லீட்ஸ் டு ஏ ரைஸ் இன் பாப்புலேஷன் லெவல் எமிக்ரேஷன்னா பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் இமிக்ரேஷன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடிஷ்னலாக ஒருத்தர் வந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இஃப் த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பியாண்ட் த கேரியிங் கெப்பாசிட்டி தன்னோட கேரியிங் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பத்து பேர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கேரியன் கே கேரியிங் கெப்பாசிட்டி பியாண்ட் த கேரியிங் கெப்பாசிட்டி அதை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன இன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இட் கேன் ரிசல்ட் இன் இன்க்ரீஸ்டு மார்டாலிட்டி அமாங் த இமிக்ரெண்ட் ஆர் டிக்ரீஸ்டு ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த கேரியிங் கெப்பாசிட்டியை விட பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் வரும் அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் மார்டாலிட்டி வரலாம் மார்டாலிட்டி மீன்ஸ் டெத் ரேட் இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை கம்மியாக இருக்கும்போது இமிக்ரேஷன் நடந்தது அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை பியாண்ட் த ரீச்சிங் அந்த கேரிங் கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமாக போகும்போது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன பிரச்சனை நடக்கும் அதிகப்படியான காம்படிஷன் வந்து காம்படிஷன்னால் டெத் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் மார்டாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டியும் பாதிக்கப்படும் டிக்ரீஸ்டு ரீப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி இனப்பெருக்க வளமும் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போத் இமிக்ரேஷன் அண்ட் எமிக்ரேஷன் ஆர் இனிஷியேட்டட் ஆர் ட்ரிகர்ட் பை வெதர் அண்ட் அதர் அண்ட் அதர் ஏ பயோட்டிக் அண்ட் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இமிக்ரேஷனாக இருக்கட்டும் எமிக்ரேஷனாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே காலநிலை டெம்பரேச்சர் அப்புறம் உயிரற்ற காரணிகள் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால தான் டிடர்மைன் பண்ணப்படுதுமா தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ டு ஆல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ டு ஆல்